നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയുടെ പല സെഷൻസായിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് കാരണം സുവിശേഷീകരണത്തിന് ഇന്ന് സഭകൾ കൊടുക്കുന്ന എംഫസിസ് ഒരുമാതിരി ചോർന്നു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരും ദ ഹോൾ ചേർച്ച് പ്രീച്ച് ദ ഹോൾ ഗോസ്ബൽ ടു ദ ഹോൾ വേൾഡ് ജോൺ ആർ മോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞത് ദ ഹോൾ ചേർച്ച് ഈസ് പ്രീച്ചിങ് ദ ഹോൾ ഗോസ്ബൽ ടു ദ ഹോൾ വേൾഡ് മുഴുവൻ സഭയും മുഴുവൻ സുവിശേഷവും മുഴുവൻ ലോകത്തോടും പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സുവിശേഷീകരണം അതിനൊരു ആ ഒരു നിലയല്ല നമ്മുടെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ക്രൂസൈഡുകളിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്നത് കാരണം ദ ഹോൾ ചേർച്ച് ഈസ് നോട്ട് പ്രീച്ചിങ് മുഴുവൻ സഭയും എന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല കാര്യം ആളുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു വിശ്വാസം എന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരങ്ങ് പറഞ്ഞോളും നമ്മളൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ദശാംശം അവർക്കും കൊടുത്തേക്കാമെങ്കിൽ അവർ ആ ബാക്കി ജോലി ചെയ്തോളും എൻ്റെ ജോലി ജോലി ചെയ്യുകയും പാ പാസ്റ്ററുടെയും സുവിശേഷകൻ്റെയും ഒക്കെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ മിഷണറുടെ ജോലി മിഷൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ല അത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ തത്വം അനുസരിച്ച് എന്താണ് ദ ഹോൾ ചേർച്ച് പ്രീച്ചസ് ദ ഹോൾ ഗോസ്ബൽ ടു ദ ഹോൾ വേൾഡ് മുഴുവൻ സഭയും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അത് പറയുന്നത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദ ഹോൾ ഗോസ്ബൽ അല്ലാതെ ഒരു സോഷ്യൽ ഗോസ്ബൽ പറഞ്ഞോ മറ്റുള്ള ഗോസ്ബൽ പറഞ്ഞോ ഒന്നും നിർത്താനല്ല അത് ദ ഹോൾ ഗോസ്ബൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ടു ദ ഹോൾ വേൾഡ് മുഴുവൻ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ലോകത്തിനും സുവിശേഷം എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ക്ലർജിയെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ക്ലർജി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൗരോഹിത്യം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് പുരോഹിതന്മാരും സഭാശുശ്രൂഷകന്മാരുമായ മിഷണറിമാരായ ആളുകളെയും കൊണ്ടും ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ലോകത്തെയും സുവിശേഷീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ് മുഴുവൻ ലോകത്തിൻ്റെ സുവിശേഷീകരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ അതിന് മുഴുവൻ സഭയും അതിൽ പങ്കാളികളായാലേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സുവിശേഷകരാക്കുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നല്ല നിങ്ങൾ സുവിശേഷകരാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ പണി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം ഇനി എന്നെ ഒരു സുവിശേഷകനാക്കണേ കർത്താവെന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജോൺ വെസ്ലി പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എവറി മാൻ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് എ മിഷനറി ആൻഡ് എവറി മാൻ വിതൗട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് എ മിഷൻ ഫീൽഡ് അതുകൊണ്ട് യു ആർ എ മിഷനറി എന്നത് യാതൊരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മിഷനറിയാണ് കാരണം നിങ്ങളിൽ ആരുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മിഷനറിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ലോക സുവിശേഷീകരണം ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇവാഞ്ചലിസം ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലർജി ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എവറി ബിലീവർ എവറി ബിലീവർ ഓരോ വിശ്വാസികളുടെയും കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പാൾ പറയുന്ന ഈ നമ്മുടെ കുറിവാക്യം ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഒന്ന് കോരിന്തിയർ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലെ പതിനാറാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനൊന്നുമില്ല നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഈ വാക്ക് ഇത് പാളിൻ്റെയോ അപ്പോസിൽസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോസ്തുലന്മാരായ ആളുകളുടെയോ മിഷണറിമാരുടെയോ മാത്രം വിലാപമല്ല ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും വിലാപമാകണം ഇത് എല്ലാവരുടെയും വിലാപമാകണം ഇത് എല്ലാവരുടെയും വിലാപമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ലോക സുവിശേഷകൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ വാസ്തവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധികം സമയം ഇല്ല കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും സമീപസ്ഥമായിരിക്കും നമുക്കറിയത്തില്ല എന്ന് വരെ ഉണ്ട് എന്ന് എന്നാണ് എത്ര നാൾ നമുക്കതിനുള്ള സമയം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അത് വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും പല ശുശ്രൂഷകർ പോലും കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി വാഞ്ചയോടുകൂടെ നോക്കിക്കണ്ടിരിക്കുന്ന അത് വേറെ ഒരു എംഫസിസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യമുള്ള മറ്റൊരു എംഫസിസ് ആണ് എന്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി വാഞ്ചയോടെ നോക്കിക്കാത്തിര
ഈ സുവിശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് പ്രേരണ തരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഇനിയിപ്പോൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഉണർവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ ഉണർവിന് വേണ്ടി എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എവിടെ ഉണർവായിക്കണമെന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ പറയും കർത്താവ് ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണർവായിക്കണമേ കശ്മീരിൽ ഉണർവായിക്കണമേ കർത്താവ് എവിടെ ഉണർവായിക്കണമെന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഉടനെ ഇത് കേട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നീ റൂമിലേക്ക് പോയ പോയിട്ട് കഥ കടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നീ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുക അതിന് ചുറ്റും ചോക്ക് കൊണ്ടൊരു വട്ടം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പറയുക കർത്താവെ ഉണർവ് ഈ വട്ടത്തിനകത്തേക്ക് അയക്കണം എന്ന് പറയുക നീ മുട്ടുകുത്തി നിന്നിട്ട് നിന്റെ ചുറ്റും ഒരു വട്ടം വലിച്ചിട്ട് ഉണർവ് എങ്ങോട്ട് അയക്കണം ആഫ്രിക്കയിലോട്ടും അന്റാർട്ടിക്കയിലോട്ടും അയക്കണം എന്നല്ല പറയേണ്ടത് എങ്ങോട്ട് അയക്കണം ഈ വൃത്തത്തിനകത്തേക്ക് ഈ ഞാൻ ഈ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ വൃത്തത്തിന് അകത്തേക്ക് എന്ത് വേണം ഉണർവായിക്കണം ഇതുപോലെ സുവിശേഷീകരണം കർത്താവെ അനേകരെ അയക്കണേ അയക്കണേ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കർത്താവെ എന്നെ അയക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ അയക്കണമേ അതെങ്ങോട്ടാണ് കാശ്മീരിലോട്ടാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും ആരിക്കും അറിയത്തില്ല അതിനോ ഒരുക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ അയക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് ഇനി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രമേ ലോക സുവിശേഷീകരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകത്തുള്ളൂ ദ ഹോൾ ഗോസ്പൽ ദ ഹോൾ ചർച്ച് ഇസ് പ്രീച്ചിങ് ദ ഹോൾ ഗോസ്പൽ ടു ദ ഹോൾ വേൾഡ് എല്ലാ സഭയും വിശ്വാസികളായ എല്ലാവരും മുഴുവൻ സുവിശേഷവും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സുവിശേഷം ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തേക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുവിശേഷീകരണത്തിനുള്ള മാർഗം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഇവിടുത്തെ ഈ സംസാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾക്കകത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ല നമ്മൾ അബദ്ധവശാലെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്നേരമാണ് നമ്മുടെ നാക്കെല്ലാം പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കാത്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല സുവിശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ പിറ്റേ ആഴ്ച സഭായോഗത്തിന് നമുക്ക് ഇരിക്കപ്പെടുതിയില്ല കാര്യം അത് നമ്മൾ വിളമ്പിയിട്ടേ മാറത്തുള്ളൂ അതിന് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിലും പോയൊന്ന് പറയുമല്ലോ പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് പരിചയമല്ല ആ വേസ് വിത്ത് ഹിം ഫോർ സം ടൈം അപ്പോൾ അവന് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ചെറുച്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആഴ്ച നാല് പേരോട് പുറത്ത് സാക്ഷി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആരും സഭയ്ക്കകത്ത് സാക്ഷി പറയേണ്ടെന്ന് സഭയിൽ എല്ലാവർക്കും സാക്ഷി പറയാൻ ഭയങ്കര ഉത്സാഹമാണല്ലോ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളി ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഈ ആഴ്ച പുറത്ത് കർത്താവിനെ സാക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആരും ഈ ആഴ്ച സഭായോഗത്തിൽ അവർക്ക് ആർക്കും സാക്ഷി പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല പാസ്റ്റർമാരിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു പാസ്റ്റർമാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച പുറത്ത് സാക്ഷി പറയാത്ത ആരും നമുക്കെല്ലാം സ്വഭാവങ്ങളുടെ അകത്ത് സാക്ഷി പറയാൻ എന്തൊരു ആവേശമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ പുറത്ത് സാക്ഷിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് സാക്ഷിച്ചാൽ പിന്നെ സ്വഭാവങ്ങളുടെ അകത്ത് വന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ആ കാര്യം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറ നമ്മൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കാൻ എൻ്റെ കാത് കൊതിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ ആണല്ലോ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണല്ലോ അതെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് കർത്താവ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നല്ലവനും വല്ലവനും ആയിരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ച ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതെന്ത് ഇത്ര പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്താണെങ്കിലും അധികനും വഞ്ചകനും ഒന്നും ആകത്തില്ലല്ലോ അത് കർത്താവിന് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല പിന്നെന്തോ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് നല്ലവനും വല്ലവനും ആയിരുന്നു പറയേണ്ട വലിയ അത്യാവശ്യം എന്തോ കാര്യം ദൈവത്തിന് അതല്ല കർത്താവിന് അതല്ലാതെ വേറെ
നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രിവിലേജസിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ബോധവാന്മാരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബോധ്യമില്ലാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പദവികളും പ്രിവിലേജസും അനുഭവിക്കുന്നവരും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും നിർവഹിക്കാത്തവരുമായി പോയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സഭാംഗങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സഭയിൽ വരുന്നതെല്ലാം എന്താണ് പ്രിവിലേജസിന് വേണ്ടിയാണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ നമുക്കെല്ലാം ഉള്ള അതൊരു ഒരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചറാണ് എന്താണ് ഒരു നല്ല ഉത്തമ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ എവിടെങ്കിലും ഒരു സബ്സിഡി കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യമാണ് പക്ഷെ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലും വളർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാ എന്നാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ടാക്സ് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ കൂടുതലും കൊടുത്തേക്കാമെന്നൊന്നും ആരും തീരുമാനിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലേ നമുക്ക് എത്ര ലാഭകരമാക്കാം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഇത് സഭയിലും അത് തന്നെയാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും അതാണ് എനിക്ക് എത്ര ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം യേശുവിനെ കൊണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് യേശുവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് യേശുവിൽ നിന്ന് എത്രയും കൂടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും കിട്ടാൻ പറ്റും കിട്ടാൻ പറ്റും ആത്മീയമായി നമ്മൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കണം ഇതിനെ ഒന്നും ഞാൻ എതിർക്കുകയല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്ത ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതാണ് ഇവിടെ സുവിശേഷീകരണം നടക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ശരിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷമുണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അത് ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം എന്തോരും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലേ വി ഓൾ നോ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ഒരു സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്തോരും സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ആ ഒരു സന്തോ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള സന്തോഷമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷത്തെയും വലിച്ചെറിയാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ പ്ലഷേഴ്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്കൊരു വിടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ സന്തോഷം സിറ്റി സ്റ്റഡിൻ്റെ പിതാവ് ജോൺ സ്റ്റഡ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഡി എൽ മോഡിയുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ജന്മം ചെയ്ത ഈ മനുഷ്യൻ മീറ്റിങ്ങിന് പോകത്തില്ലായിരുന്നു കാര്യം അയാൾ ഒരു ഗാംബ്ലറാണ് അയാൾ ഒരു ഭയങ്കര ധനികനായ മനുഷ്യനാണ് ധനികൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തുനൂറ് വീടെങ്കിലും പത്തുനൂറ് മുറിയെങ്കിലും ഉള്ള വലിയ ഒരു വീടും നൂറ് കണക്കിന് തൊഴിൽ ജോലിക്കാരും വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരും പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ കിലോമീറ്ററുകൾ നീളത്തിൽ തോട്ടങ്ങളും അതും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ കിലോമീറ്ററുകൾ നീളത്തിൽ തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പ്ലാന്റർ ആയിരുന്നു ജോൺ സ്റ്റാർട്ട് പൈതൃകമായി കിട്ടിയ ധാരാളം സ്വത്ത് ഇയാൾക്ക് കുതിരപ്പന്തയവും ഹോഴ്സ് റൈഡിങ്ങും അതുപോലെ എന്താണ് പന്തയം വെച്ചുള്ള കളികളും ഗാംബ്ലിങ്ങും നാടകവും അന്ന് സിനിമ ഇല്ല നാടകവും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇയാളെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എവിടെ പോവുകയാണെന്ന് പറയാതാ കൊണ്ടുപോയത് എവിടെ പോവുകയാണെന്ന് പറയാതെ കൊണ്ടുപോയി ഈ മീറ്റിങ്ങിന് കയറ്റി മുന്നേ കൊണ്ടങ്ങ് ഇരുത്തി പക്ഷെ അന്ന് കർത്താവ് അയാളെ സ്പർശിച്ചു ഡി എൽ മോഡിയുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ അന്ന് കർത്താവ് അയാളെ സ്പർശിച്ചു ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റഡ് നേരെ ഡി എൽ മോഡിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ മോഡി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേട്ടു ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് എത്രത്തോളം ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ ലൈഫ് അതുപോലെയാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഹോഴ്സ് റേസിലും ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ കമ്പം നാടകങ്ങളും അതുപോലെ ക്ലബ്ബിലെ ലൈഫും അതാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സുഖിമാനായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് കറ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായ
വിട്ടേച്ച് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വേൽമുടി പറഞ്ഞു ഐ നോ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു യുവർ ഫാം നിൻ്റെ ഫാമിലേക്ക് നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ മടങ്ങിപ്പോയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേൽമുടി പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒത്തിരി ലേബറേഴ്സ് നിൻ്റെ ഫാമിലുണ്ട് നിൻ്റെ വീട് നോക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് നീ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്നിൽ കർത്താവ് സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്കിപ്പോഴുണ്ടായ വ്യത്യാസം നീ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് പറയാതിരിക്കത്തില്ല നീ അത് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചിലരെങ്കിലും കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കത്തില്ല വേൽമുടി പറഞ്ഞതാണ് അതിലൊരാൾ യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ നിനക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം നിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ പര്യാപ്തമായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നീട് രണ്ട് വർഷം കൂടെ ജോൺസണ്ട് ജീവിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് ചൈനയിലും ആഫ്രിക്കയിലും സുശേഷ വിലയിത ചാൾസ് സ്റ്റാർട്ട് സിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരിച്ചു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു ക്യാമ്പ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ട് പല ആളുകൾ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു രണ്ട് വർഷം കൂടെ ജീവിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ അദ്ദേഹം സുവിശേഷം പറയാതിരുന്ന ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ല അദ്ദേഹം ഗ്യാമ്പിളിങ് നിർത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല പിന്നെ പഴയ ലൈഫ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചില്ല കാര്യം എങ്ങനെയും താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണമെന്നുള്ള വലിയ അഭിമാൻ ചെയ്യൽ ഈ മനുഷ്യൻ ബാക്കി എല്ലാ ലൈഫും മാറ്റിവെച്ചു മാറ്റിവെച്ചെന്നല്ല അയാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു പോലും ഇല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങളോടുള്ള മോഹവും നമ്മുടെ ജഡത്തിൻ്റെ ഇച്ഛകൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഒക്കെ ബാക്കി കിടക്കുന്ന അറിയാമോ നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും നമ്മൾ മുഖേന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർത്തു പറയട്ടെ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകമോഹങ്ങൾ ഒരു വിലയുമില്ലാത്ത കുമിള നീർക്കുമിള പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചവറാണ് ചപ്പാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു തുടങ്ങുക ഇന്നൊരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടിയുള്ളവനായിത്തീരും സുവിശേഷം അറിഞ്ഞ് ഒരാൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പത്തിരട്ടിയായിത്തീരും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പോള് പറയുന്നത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നതെന്നല്ല ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സാക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അയാളോട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് വെൻ ഐ ഡു നോട്ട് പ്രീച്ച് കാസ്പൽ വാട്ട് ഡു ഐ ഫീൽ ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നും നമുക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മളുടെ പാളിച്ച സുവിശേഷം അറിയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു സുവിശേഷം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കെ അറിയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പോളിന് പറയും പോൾ പറയുന്നു ഇഫ് ഐ ഡു നോട്ട് പ്രീസ് കാസ് വോ ടു മീ ഇഫ് ഐ ഡു നോട്ട് പ്രീസ് കാസ് പൽ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് അയ്യോ കഷ്ടം അതായത് അതിനപ്പുറത്തൊരു വാക്കില്ല ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിലും ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടല്ലോ വോ വൺ ടു മീ എന്ന് പറയുന്ന കരച്ചിലുണ്ട് കരച്ചിൽ ആ കരച്ചിലാണ് അതായത് ഐസയായും മറ്റും പറയുന്നത് എന്താണ് വോ വൺ ടു മീ ആ മണ്ടാൻ ഇതാ ഞാൻ ഇല്ലാതെയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ നശിച്ചു അല്ലേ അശയ പറയുന്നതാണ് എന്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ഇല്ലാതെയായി തീർന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ ആയിത്തീർന്നെന്ന പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അ
എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു അല്ലേ ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിരങ്ങളുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരുടെ മധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്നു നടുവിൽ വസിക്കുന്നു ഞാൻ നശിച്ചു ഐ എം അണ്ടണ്ണം എഴുതിയിരിക്കുന്നു അണ്ടണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയെന്നാ ഈ സറാബുകളുടെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ സറാബുകൾ ദ ആർ നോട്ട് സ്മോൾ ബീയിങ്സ് അവരുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഉമ്മരപ്പടികൾ കുലുങ്ങുകയും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ മൈക്ക് വെച്ച് സംസാരിച്ചാൽ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് ഉമ്മരപ്പടി ഒന്നും കുലുങ്ങത്തൊന്നുമില്ല അവരുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഉമ്മരപ്പടികൾ കുലുങ്ങുകയും ആലയം പുക കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്യുന്ന അത്രയും ശക്തന്മാരായ സറാബുകൾക്ക് ദൈവത്തെ നോക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അവർ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുന്നത് ദേഹം മറച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് നിലത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പറക്കുകയാണ് അവർ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഒന്ന് ചെല്ലുന്നത് ഇവൻ എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് ഇവൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എത്ര ശോഭയാണ് എന്ന് സറാഫുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ യശയ പറയാണ് എടാ ഈ സറാഫുകൾക്ക് അവൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ കണ്ണുകൾ സൈന്യങ്ങൾ ദൈവമായ യഹോവയെ കണ്ടിട്ട് ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അതോ കത്തി കരിഞ്ഞു പോയോ എന്നാണ് ഇവൻ്റെ സംശയം അവൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെയായി പോയി എന്നാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒറ്റ നിമിഷത്തിൽ അവൻ ചിന്തിച്ചു ഐ എം അൺഡൺ ഞാൻ ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി ശരിക്കും ഓ അൺ ടു മീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുത്തൻ്റെ വിലാപമാണ് പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് അതായത് എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഐ പ്രീച്ച് ഗാസ്പൽ ഞാൻ ഉള്ളത് എന്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഐ പ്രീച്ച് ഗാസ്പൽ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല അപ്പൊ എൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എൻ്റെ അസ്തിത്വം തന്നെ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്തിലാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിലാണ് എത്ര ശക്തമായ വാക്കാണ് പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം നമ്മൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുട്ടി ദിവസം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതിയിരുന്നു അതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് നറേറ്റഡ് എ സ്റ്റോറി ഒരു സ്റ്റോറി ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം എന്താണ് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈക്കിൾ റിപ്പയർ ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ തണുപ്പ് കൂടിയതായ ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോൾ പ്ലേസ് ഐസും വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് അവൻ രാവിലെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ കടയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സൈക്കിൾ റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൈക്കിൾ റിപ്പ റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നുപോയി അപ്പുറത്തൊരു ചായ കടയുണ്ട് അയാൾ ചായ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം രാവിലെയൊക്കെ അതേ ഉള്ളു ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ യുവാവ് സൈക്കിൾ റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വൃത്തൻ വേച്ച് വേച്ച് വിറച്ച് കൊണ്ട് നടന്നു പോകുകയാ അയാൾ വിറച്ചിട്ട് ചാകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ ഏതോ ഒരു കടത്തിണ്ണയിൽ രാത്രിയിൽ വേണ്ടത്ര വസ്ത്രമില്ലാതെ അർത്ഥനഗ്നനായി അയാൾക്കൊരു പുതപ്പില്ലാതെ അയാൾ മരിച്ചു പോകാൻ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും അത്ഭുതമാണ് കാര്യം അതുപോലെ തണുത്ത് വിറച്ച് ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പയർ വേറെ ആരും ഇല്ല കട ആ ചായക്കടയുണ്ട് ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പയറിൻ്റെ കടയുണ്ട് വേറെ ആരും കടയൊന്നും തുടർന്നിട്ടില്ല കാര്യം അതുപോലെ തണുപ്പിൻ്റെ പ്രഭാതമാണ് ഇയാൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ യുവാവ് ഈ പണിക്കിറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് യുവാവ് പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്കൊരു ചായയ്ക്ക് കാശ് കയറണേ ഞാനിപ്പോൾ തണുത്ത് വിറച്ച് പോകുക എനിക്ക് വിറയ്ക്കുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് ചായയ്ക്ക് കാശ് കയറണേ ഉണ്ണെ ഈ ചെറുക്കൻ നോക്കാൻ പോലും കണ്ണു പോലും ഉയർത്തി നോക്കാതെ പറഞ്ഞു മുതലാളി വന്നിട്ടില്ല മുതലാളി വന്നിട്ടില്ല മോനെ എനിക്ക് ഒരു ചായ കാശ് തരണേ ഞാനിപ്പോൾ ചാകും എനിക്ക് ഒട്ടും വയ്യ മോനെ എന്ന് ഇയാൾ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുതലാളി വന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയാൾ പതിയെ അങ്ങ് നടന്നുപോയി ഈ നടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യനെ
ഇവൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മാവാ ഇതായി പൊതപ്പെടുത്ത് പൊതയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ പൊതപ്പെടുത്തു കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പൊതപ്പെടുത്ത് പൊതപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പോക്കറ്റ് കിടന്ന് മുഴുവൻ പൈസ കൂടെ ഭാര്യ അയാളുടെ കൈ കൊടുത്തു അമ്മാവാ ചായ കുടിക്ക് എന്നിട്ട് അവൻ മടങ്ങി പോകുന്നു ചെറിയൊരു കഥയാണ് പക്ഷേ തൻ്റെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് ഈ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയിൽ ഈ യുവാവ് ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് എന്താണോ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് അനേകർ ഈ ഭൂമിയിൽ യേശുവിനെ അറിയാതെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചായക്കാശ് നമ്മുടെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അവന് സുവിശേഷം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അതിന് ബി ടി എച്ചും ബി ഡി എം ടി എച്ചും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും യേശു കർത്താവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും തക്കവണ്ണം ഉള്ള കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ആരുടെ കയ്യിലുമുണ്ട് കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കാനുള്ള ആരുടെ കയ്യിലുമുണ്ട് ഈ പാപത്തിൻ്റെ നഗ്നതയിൽ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് വന്ന ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കടത്തിണ്ണയിൽ കിടന്നുറങ്ങി മരണഭീതിയുടെ തണുപ്പിൽ വിറച്ചു വേച്ച് നിത്യനാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു നിസ്സഹായനായ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അവർ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ആ ഊഷ്മളതയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റുന്നതിന് പകരം അവരെ അവഗണിച്ചാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തമായി തോന്നുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടിപ്പുണ്ടല്ലോ അതാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മൾ ആ മനുഷ്യന് രക്ഷയുടെ പുതപ്പ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ദാഹം നമ്മൾ തീർക്കാൻ ഒരു ചായക്കാശ് അവൻ ചോദിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു ഈ ഒരു വൃത്തൻ ചായക്കാശ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ദാഹത്തിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് ചായ കിട്ടിയാൽ പോരാ ജീവൻ്റെ ജലമായ യേശു കർത്താവിനെ അവന് പകർന്നു കൊടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ മരണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവൻ്റെ ഈ വൃദ്ധൻ്റെ ജീവൻ ഈ യുവാവിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഭാവി അവരുടെ നിത്യത നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ വേദനയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടമെന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവവേദൻ്റെ ഉള്ളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെ പറ്റി അവരുടെ ഭാവിയെ പറ്റി അവരുടെ നിത്യതയെ പറ്റി ദൈവം ഒരു ഭാരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് അത് ചെറിയൊരു ഭാരമൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ഉടക്കി വലിക്കുന്ന നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഉടക്കി വലിക്കുന്ന അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഈ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചില ചില വേദന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തിരിയാനോ നിൽക്കാനോ ചിലപ്പം ഗ്രാജുവൽ ആണെങ്കിൽ മസിൽ പെയിൻ പോലൊന്നുമല്ല ചിലപ്പം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിയാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത് നമ്മൾ പറയും ഉടക്കി വലിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് നോക്കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ഉടക്കി വലിക്കുന്നതായ ഒരു ഭാരം ആ ഭാരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ പൗരോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വേദന നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ച് മാറ്റാമായിരിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ ഈ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിച്ചു പറിച്ച് കളയാം അങ്ങനെ വലിച്ചു പറിച്ച് കളഞ്ഞ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവികമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളതല്ല അത് നമ്മൾ എത്രയോ കാലമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ സുവിശേഷം അറിയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഉടക്കി വലിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാരമുണ്ടോ നമ്മൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ആ മനുഷ്യൻ കർത്താവിനെ അറിയാതെ നശിച്ചു പോയാൽ അവൻ മരിച്ചു പോയാൽ ഈ യുവാവ് അതാ പറഞ്ഞത് എന്ത് ദൈവമേ ഞാനൊരു ചായക്കാശ് കൊടുക്കാതെ ഈ മനുഷ്യൻ പോകുന്ന പോക്കിൽ മരിച്ചു പോയാൽ അയാളുടെ ജീവൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലായി പോകുമല്ലോ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആത്മീയമായി തണുത്തു വിറച്ച് നരകത്തിലേക്ക് വേച്
ഒരു നിർബന്ധം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനൊന്നുമില്ല നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു എന്താ ഈ നിർബന്ധം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ അതിന്റെ തുടങ്ങുന്ന ഇതാണ് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല കാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പം സുവിശേഷം നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷം ഒക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് വലിയ വലിയ പൊങ്ങച്ചങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഇതെന്ത് കൊണ്ട് വലിയ ആനക്കാര്യം വല്ലതും ചെയ്തോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര പ്രശംസിപ്പാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രശംസിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വലിയ അത്യാവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അല്ലെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ചെലവിന് കൊടുത്തേച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഞാൻ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നു പറയാനുള്ള കാര്യം എന്നോട് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നാൽ അനാഥരായ രണ്ടു പേർക്ക് ഞാൻ ചെലവിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഉള്ളോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രശംസിപ്പാനുള്ളത് അല്ലാതെ എന്തോന്നാ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്തിട്ട് വല്ലതും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും സ്വന്തം അമ്മയ്ക്കും ചെലവിന് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ പ്രശംസിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം ഏ പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രശംസിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് പ്രശംസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതിന് അപ്പുറത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ പക്ഷെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോൾ പറയാണ് എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനകത്ത് കൂടുതലൊന്നുമില്ല സുവിശേഷം അറിയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് ആർക്കും റിവാർഡ് തരാനും ബാധ്യസ്ഥതയൊന്നുമില്ല കർത്താവെ ഞാൻ അനേകരോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് പ്രതിഫലം തരണം എന്നാലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ട്രാഫിക് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പോലീസുകാരനെ കണ്ടു ട്രാഫിക് ട്രാഫിക് തെറ്റിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വൺ വേ തെറ്റിക്കുക വരെ ചെയ്യാൻ പോലീസുകാരൻ പിടിച്ചിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ടിക്കറ്റ് എഴുതി തരും അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മുടെ ഇന്ന് വാങ്ങിക്കും ട്രാഫിക് നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് തരും നമുക്ക് പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാ ട്രാഫിക് നിയമവും അനുസരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസാലും എനിക്ക് നൂറ് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഓ ഇയാൾ ഏതാണെങ്കിലും ട്രാഫിക് നിയമം എല്ലാം നന്നായിട്ട് അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ് രൂപ അയാൾക്ക് ഇരിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസാലും തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ ട്രാഫിക് നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കും പക്ഷെ ട്രാഫിക് നിയമം അനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് തരത്തില്ല ഇവിടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനൊന്നുമില്ല കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ട്രാഫിക് നിയമം അനുസരിക്കാനാണ് ഞാനുള്ള ഒരു പൗരനായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശംസിപ്പാനൊന്നുമില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ സുവിശേഷീകരണത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുകഴുവാൻ യാതൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രശംസിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ളതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ തത്വം എന്നാണ് യോഹന്ന ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഒരു ഉപമ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമയാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു തന്നെ മേക്കുകയോ ഒഴുകുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദാസനുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അവൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ യജമാനൻ അവനോട് നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഭക്ഷണം അവൻ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ നീ എനിക്ക് വിളമ്പിത്തരാൻ പറയുന്നു എല്ലാം വിളമ്പി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ദാസൻ തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് യജമാനൻ അവനോട് നന്ദി പറയുമോ ഇല്ല കാര്യം അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഹീസ് എ സെർവൻറ്റ് ഹീസ് എ സ്ലൈവ് ഹീസ് സപ്പോസ് ടു ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അവനത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അവന് നന്ദി പറയത്തൊന്നുമില്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം നന്ദി പറയും ഇപ്പം നന്ദി പറഞ്ഞാലേ പറ്റൂ നന്ദി പറഞ്ഞാലും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്ലൈവ് ആയിട്ട് കാര്യം ഇവരാണ് സ്ലൈവ്സ് അല്ല തോന്നണം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഈസ് എ സ്ലൈവ് ബിക്കോസ് ഈസ് എ സ്ലൈവ് അവനൊരു അടിമയായതുകൊണ്ട് അവന് നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല യജമാനൻ പറയുന്നത് എന്തും അനുസരിക്കാനായിട്ട് അവന് ബാധ്യതയുണ്ട് ബാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അവൻ നന്ദി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല അവൻ എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷവും
എന്തോ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ കൊട്ടി ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു തത്വമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നമ്മളൊന്നും അത്ഭുതം നമ്മൾ പറയണോ അത് അത്ഭുതം അത് ദൈവനാമ മഹത്വമല്ലേ എവിടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുന്നത് ചെയ്തോൻ്റെ മഹത്വമാണ് മിക്കവാറും നടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചിടാ യേശു ഒരിക്കലെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നോ ഞാൻ കബറതവുമിലായിരുന്നപ്പോൾ ഏഴ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി ഗലീലായിരുന്നപ്പോൾ നാല് കുഷരോഗികൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് പുകഴാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഈ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം തന്നെ ഒന്നാമത് വലിയ കാര്യമല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മലയോട് മാറിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് മാറിപ്പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മല മാറുന്ന അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഏ മല മാറുന്ന അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ല അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് മല മാറുന്നത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല നമുക്കുണ്ടാകുന്ന രൂപാന്തരത്തോളം വലിയ ഒരു അത്ഭുതം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപാന്തരത്തെക്കാൾ വലിയ അനുഭവം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച മല കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ മാറിപ്പോയാൽ അതിന് വലിയ അത്ഭുതം എന്താ അതിന് ഇത്ര കിടന്ന് ചാകം തുടങ്ങുന്നേ കർത്താവ് കർത്താവ് കൽ കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച മല കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ മാറിപ്പോകും അതിനെന്താ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായ ഞാൻ കൽപ്പിച്ച് മാറിപ്പോയാൽ ഈ ഞാനും അത്ര പുകഴാനൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ എടുത്തു പൊക്കി മാറ്റിയതൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ ചിലരുടെയൊക്കെ വർത്തമാനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ മല എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതുപോലെ പ്രത്യച്ചപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല നമുക്കുള്ളത് കൃപ ദൈവ കൃപ അല്ലാതെ എന്തോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരാൾ സൗഖ്യമായി അതിനെന്താ ഞാനാണോ സൗഖ്യമാക്കി അല്ലല്ലോ ഞാനല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഗാഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗാഡ് ലെറ്റ് ഹിസ് നെയിം ബി ഗ്ലോറിഫൈഡ് ലെറ്റ്സ് ഓൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പക്ഷേ രോഗം സൗഖ്യമാക്കുന്നതിൻ്റെ ആയിരം മടങ്ങ് വലുതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മടങ്ങ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞ പ്രതി മാസം ഡാർസലാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചർച്ചിലെ മീറ്റിംഗ് അവിടുത്തെ എഫ് എം റേഡിയോയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അപ്പോൾ റേഡിയോയിൽ ഞാൻ മെൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ചർച്ച തന്നെയാണ് റേഡിയോയിലെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളും മറ്റേത് മറിച്ചതും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്നോട് ഈ റേഡിയോയുടെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ദൈവ ടോക്കിംഗ് ടു മീ അത് ടെലി എന്നാ എത്തിച്ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് രോഗസൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തന്നെ ഷോക്കായി പോയി കാര്യം ഇതാണ് ഈ എംഫസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ ചർച്ച ഉൾപ്പെടെ അതാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ രോഗസൗഖ്യം അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ചിലപ്പോൾ സൗഖ്യമായിരുന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സൗഖ്യമായിരുന്നിരിക്കും ആയില്ലെന്നിരിക്കും ഇതും എയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റേ ടാൻസാനിയയുടെ റേഡിയോയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സുവിശേഷ പ്രശ്നം ആരും കേട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സൗഖ്യമുള്ളവനായി കർത്താവ് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ രൂപാന്തരമില്ലാതെ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് രോഗിയായി ജീവിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെട്ടവനായി സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്യതാണ് കർത്താവ് സൗഖ്യം നൽകിയിട്ട് രൂപാന്തരമില്ലാത്തവനായി നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് സൗഖ്യം ലഭിക്കാതെ ജീവിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് ഏതാ വരുത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് തിങ് ജനങ്ങളുടെ രൂപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതായ കാര്യം കർത്താവിനെ അവരെ അവർ അവർ യേശുവിനെ കർത്താവാക്കുന്നതാണ് യേശുവിനെ രോഗസൗഖ്യദായകനാക്കുന്നതല്ല വലിയ കാര്യം യേശുവിനെ കർത്താവാക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ജീവിതം കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ഒരു പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിനൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ലെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എത്രയോ പേര് സൗഖ്യമാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സൗഖ്യമാകുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യമാകുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ ഒരു
സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നതായ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ഈ ലുക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അനുസരണമാണ് പ്രധാനം എന്നിട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ അപ്രയോജനദാസന്മാർ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഉടക്കി വലിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നറിയാമോ ഇതെങ്കിലും പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയണേന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അപ്രയോജനദാസന്മാർ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ എന്നാ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ ചോദ്യം എന്നാണ് എനിക്ക് എന്നാണ് ഇതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അപ്രയോജനദാസൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ഐ എം ലെസ് ദാൻ എ വേർതി സെർവൻറ്റ് ഐ എം ലെസ് ദാൻ എൻ അൺവേർതി സെർവൻറ്റ് വേർതി സെർവൻറ്റ് അല്ല ഐ എം ലെസ് ദാൻ എൻ അൺവേർതി സെർവൻറ്റ് അപ്രയോജനദാസനേക്കാൾ ചെറിയവനാണ് ഞാൻ കാര്യം അപ്രയോജനദാസൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തവനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തവനാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവന് പ്രശംസിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പറയുന്നത് സുവിശേഷം എന്തല്ല സുവിശേഷം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പുകഴുവാൻ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കാരണം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്രയോ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു എത്രയോ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാത്തവരായി ഇന്ന് പകലിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യം പോട്ടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെയ്യും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായ ആ ഒരു കാര്യം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അപ്രയോജനദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇവൻ എന്നെ ജോലിക്കെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അല്ലേ അവൻ പറയുന്നത് ഈ യജമാനൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ പോലെ ഒരാളെ ഇയാൾ ജോലിക്കെടുക്കേണ്ടതല്ല പക്ഷേ എന്നോട് ഇയാൾ കരുണ കാണിച്ചതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെയൊക്കെ കർത്താവ് വിളിച്ചത് ഒരിക്കലും നമുക്കതിന് യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ രാവ് ഇന്നലത്തെ ചേർച്ചിലെ മീറ്റിങ്ങിന് ഒരാൾ സാക്ഷി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് അത് രണ്ട് വർഷമേ ആയുള്ളൂ അദ്ദേഹം കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ലൈഫ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ പിശാചിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് എൻ്റെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ദൈവത്തെ അറിയുകയോ സേവിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ പ്രായമായ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ച് ചെന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു കർത്താവ് നമ്മളെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞാൻ പറയായിരുന്നു ആ വായിച്ചതിനകത്ത് പറഞ്ഞതാണ് പുറത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ആരെന്നെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു കാര്യം പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയും ഒരിക്കലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മളെ അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു അത് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്ത യാതൊരു കാര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവൻ നമ്മെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ പ്രശംസിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും കാര്യം കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്താണെങ്കിലും യേശു കർത്താവ് സ്വന്തം മരണത്തിലൂടെ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു പാലം പണിതത് കൊണ്ടാണല്ലോ സ്വന്തം ജീവൻ കൊണ്ടൊരു പാലം പണിതത്
സ്വന്തം രക്തം കൊടുത്ത് അവനൊരു പാലം പണിതിട്ട് നമ്മൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് മാക്സിമം സഹോദര ഈ പാലത്തിലൂടെ കയറിയാൽ നിനക്ക് അക്കരെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും ഇത്രയല്ല ഉള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ എന്തോ ചെയ്യുന്നു പാലം ആർക്കും നമ്മൾ പാലം പണിത് കൊടുക്കുന്നതിലാണോ ഇല്ല ഇത് പറയുന്നതിനാണോ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കുന്നത് ഇത് പറയുന്നതിനാണോ നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ ആനക്കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് പറയുന്നതിനാണോ നമുക്ക് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ കർത്താവിനൊരു ഉപകാരം ചെയ്തെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്നു ജോർജ് മുള്ളറും ഡി എൽ മോഡിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ ജോർജ് മുള്ളറിൻ്റെ പുസ്തകവും ഡി എൽ മോഡിയുടെ ബുക്കുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബയോഗ്രഫീസ് ഉണ്ട് ഡി എൽ മോഡിയുടെ ബയോഗ്രഫീസ് ബയോഗ്രഫിക്കകത്ത് ഡി എൻ മോഡി വാസ് ഫ്രം അമേരിക്ക ജോർജ് മുള്ളറ് യൂറോപ്യനാണ് അദ്ദേഹം ബ്രിസ്റ്ററിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡി എൽ മോഡി ജോർജ് മുള്ളർ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലൂടെ ബ്രിസ്റ്ററിൽ വന്നു ജോർജ് ഡി എൽ മോഡി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒത്തിരി അച്ചീവ്മെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം തീരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ തുടങ്ങി ആ സൺഡേ സ്കൂളിൽ രണ്ടായിരം സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഇലിനോയിൽ ഷിക്കാഗോയിൽ രണ്ടായിരം സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരിൽ മിക്കവരും സ്ട്രീറ്റ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ആണ് അല്ലാതെ ഒരു ക്രിസ്തീയ പശ്ചാത്തലത്തിലൊന്നും വളർന്നിരുന്നില്ല സ്ട്രീറ്റിൽ വളർന്നവരായ സ്ലമ്മിൽ വളരുന്നവരായ രണ്ടായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡി എൽ മോഡിയുടെ ഈ സൺഡേ സ്കൂൾ കാണാൻ ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ കാര്യം അതിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ഒരു യുവാവ് ഇരുപതോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവ് രണ്ടായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ നടത്തുന്നു പറയുന്നത് ആ സൺഡേ സ്കൂൾ വളർന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡി എൽ മോഡി വൈ എം സി ഐയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു വൈ എം സി ഐ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വൈ എം സി ഐ കെട്ടിടം പണിത് ഡി എൽ മോഡിയാണ് ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് സെക്കൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിക്കാഗോയിലെ ജോൺ ഫാർവെൽ ഹാളാണ് അറ്റ് ദ ബിഗ് ഹോൾ അവിടെയാണ് ഡി എൽ മോഡി ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ ഇല്ലാതെ തീ കത്തിപ്പോയി ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നെയല്ല ഈ രണ്ടായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിക്കാനും അവർക്ക് ചർച്ച് സഭ ആരാധന നടത്താനുമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇലിനോയ് സ്ട്രീറ്റ് ചർച്ച് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ടാക്കി ആ ചർച്ച് ബിൽഡിങ് പണിതു ഇതെല്ലാം സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനും അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫണ്ട് റേസിങ്ങിന് ഭയങ്കര മെടുക്കാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡി എൽ മോഡിയെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ഡി എൽ മോഡി ജോർജ് മുള്ളറെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ജോർജ് മുള്ളറോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്നറിയാമോ ഹായ് മിസ്റ്റർ മുള്ളർ ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് എല്ലാം നമ്മളതിനും മേമ്പടിയായിട്ട് അത്രയും കൂടെ ചേർക്കുമല്ലോ ഏതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിനെ സഹായിച്ചു ഞാൻ രണ്ടായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒരു 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 സൺഡേ സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ പോലും ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെയല്ല ഞാൻ വൈ എം സെറി ഒരു ഐറ്റ് നോൺ പ്രീച്ചർ ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ജോൺ ഫാർവെൽ ഹാൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയൊരു ഹാൾ പണിതു അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഇലിനോ ഹിസ്ട്രി ചെസ് പറഞ്ഞൊരു ബിൽഡിങ് പണിതു വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇക്കാലത്ത് എന്തൊരു പ്രയാസമാണെന്ന് അറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചില പൈസ നമ്മളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും സഹായിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ചില സമയത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് ബിസിനസ്സുകാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ലഞ്ച് എന്നൊരു ലഞ്ചിന് വിളിക്കും അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും ഈവനിങ് ഒരു ഡിന്നർ മീറ്റിംഗ് നടത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബിസിനസ്സുകാരെ എല്ലാം ഞാൻ ഇത് കൺവിൻസ് ചെയ്തു അവരെല്ലാം തന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പണിയാൻ പറ്റിയത് പക്ഷേ വലിയ പ്രയാസം ഇക്കാലത്ത് ഈ ഫണ്ട്സൊക്കെ റേസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ കർത്താവ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ തക്കൊണ്ട് എന്നെ സഹായിച്ചു ജോർജ് മുള്ളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നടന്നുപോയി അവർ ബ്രിസ്റ്ററിൽ ജോർജ് മുള്ളർ നടത്തുന്ന അനാഥശാലയുടെ സ്ഥലത്ത്
ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ റേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ജോർജിനോട് പറഞ്ഞു ഐ പ്രേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ല ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവനോട് പറഞ്ഞു ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂടെ ജോർജിനോട് പറഞ്ഞു നത്തിങ് എൽസ് ഐ പ്രേ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ആൾ ഡി എൽ മോഡി വരണ്ടു പോയി എന്നിട്ട് ജോർജ് മോഡി പ്രതിയെ പറഞ്ഞു മെസ് മോഡി ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു യുവാവ് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു യുവാവ് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കർത്താവ് ഡി എൽ മോഡിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഡി എൽ മോഡി കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തതൊന്നുമില്ല കർത്താവ് ഡി എൽ മോഡിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഡി എൻ മോഡി കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഒന്നുമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ആലോചിച്ചാൽ നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പിളക്കുന്നത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കാൽവടി ക്രൂസിലെ ഒരു ദർശനം അത് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാചകം സി ടി സ്റ്റഡിൻ്റെ ഒരു വാചകം ഒത്തിരി സീരീസിനകത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അദ്ദേഹം എത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയും ത്യാഗം സഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ജോൺ സ്റ്റഡിൻ്റെ മകനാണ് ജോൺ സ്റ്റഡിൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇ വാസ് ഇമ്മൻസ്ലി റിച്ച് ഇമ്മൻസ്ലി റിച്ച് ഹി ലെഫ്റ്റ് എവ്രിതിങ് എല്ലാം വിറ്റ് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് ചൈനയിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ചൈനയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ തളർവാദ രോഗിയായി വൺ ടു വൺ അറ്റൻഷൻ വേണ്ട രീതിയിൽ ടോട്ടലി തളർന്നു പോയി അവരെയും കൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നു അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം പ്രത്യേക ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആഫ്രിക്കയിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടു പതിനെട്ട് വർഷം അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിൽ ജീവിച്ചു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് അകന്ന ഭാര്യ മരിച്ചു ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് വന്ന് കാണാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല നൂറ് മുറികളുള്ള ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ച മനുഷ്യൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു കുടില് കെട്ടിയാണ് താമസിച്ചത് അതിന് അദ്ദേഹം പേരിട്ടത് ബെക്കിങ്ങാം പാലസ് എന്നാണ് ഞാനിതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനോട് എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയും സ്റ്റാർട്ട് യു മേക്ക് എ ബിഗ് സാക്രിഫൈസ് ചാർലി യു മേക്ക് എ ബിഗ് സാക്രിഫൈസ് നീ വലിയ സാക്രിഫൈസ് ആയിരുന്നത് എപ്പോഴും സി ടി സ്റ്റഡ് മറുപടി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വെൻ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രോസ് എനിതിങ് ആൻഡ് എവറിതിങ് ഐ ഡു ഫോർ ഹിം ഈസ് നോട്ട് എ സാക്രിഫൈസ് അറ്റ് ഓൾ ഞാൻ ക്രൂസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ത്യാഗമല്ല അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ത്യാഗമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമുക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ദൈവം ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് അത്രയും മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് കർത്താവ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ ഉപകാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് കോരിന്ന് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് വണ്ണിൽ ഇതിന് ഇത് ഇത് എപ്പോഴും എൻ്റെ എന്നോട് ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന വാചകം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകയാൽ ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകയാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മേഴ്സീസ് ഓഫ് ഗാഡ് വി ഹാവ് ദിസ് മിനിസ്ട്രി ആൻഡ് വി ഡി നോട്ട് ലൂസ് ഹാർട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകർന്നു പോകുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ കരുണയാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് അവൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീരാനായിട്ട് കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് തന്ന ഒരു ഔദാര്യമാണ് എന്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന അവസരമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കർത്താവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കെല്ലാം ചിന്ത വി ആർ ഇന്നവിറ്റബിൾ ഫോർ ഗാർഡ് എന്നാണ് ഞാനില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്നും നടക്കത്തില്ലെന്നാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ ചിന്തയാണ് ഞാനില്ലെങ്കിൽ ബ്രദറെ എല്ലാവരെയും ചോദിക്കുന്ന എന്നോട്
എട്ട് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് അദ്ദേഹം അൻപത്തി ആറ് ഫ്രീ സ്കൂളുകൾ നടത്തിയിരുന്നു ജോർജ് മുള്ളർ ഇഷ്ടംപോലെ ലിറ്ററേച്ചർ ഡി എൽ മോഡിക്ക് പോലും ലിറ്ററേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ലണ്ടൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ സമയത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ലിറ്ററേ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത് ജോർജ് മുള്ളറാണ് ഇതെല്ലാം ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിരുന്നത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു മിസ്റ്റർ മുള്ളർ നിങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളുണ്ടാക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ എന്തോ ചെയ്യും ജോർജ് മുള്ളർ പറഞ്ഞ വാചകം ജോർജ് മുള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിനൊരു അനിവാര്യതയല്ലെന്ന് ദൈവം തെളിയിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ദൈവം ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കും എന്ത് ജോർജ് മുള്ളർ ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിനൊന്നും പറ്റാനില്ലെന്ന് തെളിയിക്കും നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ നമ്മളില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്ന ഏലിയാവിൻ്റെ ചിന്ത ഏതായിരുന്നു കർത്താവെ ബാലിന് ബാലൻ എല്ലാവരും ബാലിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യഹോബയെ സേവിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ചാകുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാനൂടെ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ ആരാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയുമല്ലോ എൻ്റെ എനിക്ക് ജാ എനിക്ക് അങ്ങ് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടായിരുന്നു പറയുന്ന പോലെ ഏരിയ ഏരിയ പറയാണ് എനിക്കങ്ങ് ചത്താ മതി അതിനാ വന്ന് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാനൂടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ ആരുമില്ല ആരും ആരാധിക്കാനില്ലാത്ത ദൈവം എന്തോ ദൈവമോ അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് പിന്നെയും അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല നീന്തിക്കുന്നു കാര്യം ഞാനില്ലെങ്കിൽ ദൈവം അങ്ങ് ദൈവത്തിന് ആരുമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പോൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകയാൽ ഞങ്ങൾ ഹൃദയം തകർന്നു പോകുന്നില്ല കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമായി മാത്രമേ നമ്മളുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കാണാവൂ ഏലി അവനോട് കർത്ത പറയുന്നതാണ് നീ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നിന്നെ എനിക്ക് വേണം വേണ്ടാന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു വൈഡർ മിനിസ്ട്രി ഏലി അവന് കൊടുക്കുന്നത് നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ചാകുമൊന്നും വേണ്ട നീ പോകണം പോകുന്ന വഴിക്ക് നീ ഇസ്രായേലിന് യഹുവിനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം അരാമിന് ഹസായലിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം പിന്നെ നിനക്ക് പകരമായിട്ട് നീ ഷഫാത്തിൻ്റെ മകനായ എലി എലി എലീഷായെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം നിനക്കൊരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് പറയുമ്പോഴും ഇവൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഇതിപ്പോൾ ഞാനല്ല പിന്നെ ആരാ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ദൈവത്തിനാവ് പറയെ ഞാനല്ല ഉള്ളോ അഭിഷേകം ചെയ്യണമെങ്കിലും വേറെ ആരാ പറഞ്ഞുവിടാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്തോ ചെയ്യും ഉടനെയാണ് കർത്താവ് വെടി പൊട്ടിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നീ ഒരു അനിവാര്യത ആയതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല നിന്നോടുള്ള കരുണ കൊണ്ടാ ബാലിന് മുട്ടുമടക്കാത്ത ഏഴായിരം പേരെ ഞാൻ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവർ ക്യൂ നിൽക്കുക നീ മാറിയ ഈ ഏഴായിരത്തിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഏലിയാവാക്കാം നീ മുന്നെ നിൽക്കുന്നതാ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് തടസ്സം പലപ്പോഴും അതാ പ്രശ്നം നീ ഒന്ന് മാറിയായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏഴായിരം പേര് പുറകെ നിൽക്കുകയാണ് ഏലിയാവുമാർ പിന്നെ നിന്നോടുള്ള കരുണ കൊണ്ട് നിന്നെ അങ്ങ് കൊന്നുകളയാനൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല നീ ചെയ്തോടാ ഒരു ശുശ്രൂഷ കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്തു അങ്ങനെ കർത്താവ് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കരുണ കാണിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ മേഴ്സിയാണ് അല്ലാതെ അവൻ നമ്മളൊരു ഇന്നവിറ്റബിൾ പാട്ടായത് കൊണ്ടല്ല കർത്താവ് നമ്മളോട് ഇത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിസ് മേഴ്സി പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പട്ടണത്തെ നമുക്ക് സുവിശേഷീകരിക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ നമുക്ക് സുവിശേഷീകരിക്കണം അപ്പോഴേ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഞാനല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്കാ ദൈവത്തിന് ആരാ ദൈവത്തിനുള്ളതെന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കരുണ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി കർത്താവ് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഭാവനയുണ്ട് നടന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതിങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ജയാളിയായി സ്വർഗത്തിൽ മടങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവനെ സ്തുതിച്ച് വാഴ്ത്തി അവൻ ചെയ്ത രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയെ വളരെയേറെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു കർത്താവെ നീ മരിച്
ഇപ്പം ദോസറി പാലം പണിതപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വൈപ്പ് വൈപ്പിൻ കരയിലേക്ക് വൈപ്പ് ആണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് വൈപ്പിൻ കരയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടന്ന് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ വൈപ്പിൻകാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൊച്ചിയിലേക്ക് വരാം ദോസറി പാലം പണിതത് കൊണ്ട് വൈപ്പിൻകാരെല്ലാം കൊച്ചി വന്നുണ്ടോ ഇല്ല വൈപ്പിൻകാർക്ക് കൊച്ചി വരണമെങ്കിൽ അവർ ഈ പാലത്തേൽ കയറി നടന്ന് വരണം പക്ഷെ ഇന്ന് നടന്ന് വരാം നേരത്തെ നടന്നു വരാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൈപ്പിൻ മുന വൈപ്പിൻ വൈപ്പിനും കൊച്ചിയും തമ്മിലൊരു ഒരു 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 കായലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് നടന്നു വരാനായിട്ട് പറ്റും ഇതേപോലെ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ യോജിക്കാത്ത രീതിയിൽ വലിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ യേശു കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂസിൽ മരിച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നടന്ന് കയറി ചെല്ലാനുള്ള ഉള്ള അനുവാദമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് സാധ്യമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും അക്കരെ ആയെന്നല്ല ആണോ അല്ല ഇതുപോലെ യേശു കർത്താവ് മരിച്ചെങ്കിൽ ആ മരണത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അവനെ കർ അവൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ച് ആ യേശു ആകുന്ന പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ചെല്ലണം പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലണം അത് ജനങ്ങൾ നടന്നു വരാനായിട്ട് അവരെ അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്താ സുവിശേഷം സുവിശേഷ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വൈപ്പിനെ തന്നെ കഴിയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊച്ചിയിലേക്ക് നമുക്കിത് ആ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ പാപത്തിൻ്റെ അധീനതയിൽ നമ്മൾ കഴിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷം ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചെങ്കിലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആളുകൾക്ക് നടന്നു വരാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ആളുകളെല്ലാം അക്കരെയാണല്ലോ നീ പാലം പണിതിട്ടും അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളോടെല്ലാം പറയാം ഇതാ കാൽവറി ക്രൂസിൽ യേശു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് മരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യേശുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട് പറ്റും യേശുവിൻ്റെ ജനന വാർത്ത അറിയിച്ചതും ദൂതന്മാരാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മരണ വാർത്തയും വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ വാർത്തയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പോയി അറിയിക്കാമെന്ന് ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു കാര്യം ജനന വാർത്ത അറിയിച്ചതല്ലയോ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങൾ തന്നെ ആ ചെയ്യിക്കാം അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും പോകണ്ട അതെന്താ പിന്നെ ആരത് ചെയ്യും കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതായ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഞാനത് ഫലമേൽപ്പിച്ചു സുവിശേഷം അറിയിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൂതന്മാർക്കല്ല യോഗ്യത ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സുവിശേഷം പറയാൻ അവസരമുള്ളൂ ദൂതന്മാർക്കും ഇല്ല അവൻ്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനുള്ള ആ സുവിശേഷീകരണ ശുശ്രൂഷ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരണയാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരായ നമ്മളെ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചവരായ നമ്മളെ കർത്താവ് ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൂതന്മാരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവകാശം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ കുലിഞ്ഞു നോക്കുന്നെന്നാണ് വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശോ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ ഇതൊന്നും ഏൽപ്പിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ സുവിശേഷം പറയാൻ ഭയങ്കര കൊതിയാണ് ദൂതന്മാർക്ക് പക്ഷെ കർത്താവ് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അതാര് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ല അത് എൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടും ദൂതന്മാരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കർത്താവ് വന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീ എൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള പ്രത്യേക പദവിയാണ് എന്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ കഴിയാന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക പദവിയാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ കഴിയാന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് നമ്മൾ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നത് ദൂതന്മാർ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കർത്താവിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കർത്താവേ ശരിയാ അവർ അവരോട് നീ പറയാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർ പരാജയപ്പെ
സർവ മനുഷ്യർക്കും രക്ഷ നൽകുവാനു വേണ്ടി കർത്താവ് കാൽവരി ക്രൂസിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇക്കരെ ഉള്ളവരെ കൈപിടിച്ച് യേശു ആകുന്ന പാലത്തിലൂടെ അക്കരെ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ചുമതലയാണ് എനി ഞാനതിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പരാജയമാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം തന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തെങ്കിൽ അവനെ ഒരു പരാജിതനാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ കാൽവരി ക്രൂസിൽ അവൻ വിജയാളിയായി വിജയം കൊണ്ടാടി പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അവൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം ആഘോഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യു ആൻഡ് മീ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ സെഷൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഞാൻ ശരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ ഒരു പദവിയായിട്ടാണോ ഒരു ബേഡനായിട്ടാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പോൾ പറയുന്നു നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു എന്താ നിർബന്ധം നിർബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പനയുടെ നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല മത്താരുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളില്ല ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾ സർവ്വസൃഷ്ടിയോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഓർത്തോണ്ടൊന്നുമല്ല പോൾ പറയുന്നത് അയ്യ അങ്ങനെ അവൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്താടാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുമോ എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല അതല്ല ഭാരം കൽപ്പനയുടെ ഒരു ഭാരമല്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഓരോ ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു ഭാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉടക്കി വലിക്കുന്ന ഒരു ഭാരം അവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാരം നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം അവൻ്റെ അടുത്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കണം അത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത സെഷനിൽ സംസാരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബേഡൻ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഏർച്ച് ഫ്രം വിതിൻ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം അതെൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെയാക്കുകയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ എന്നെ ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ദൈവം എന്നെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയെയും അടിസ്ഥാനപരമായി കർത്താവ് ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്തവരെ വീണ്ടെടുപ്പിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അതിനാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ വോ വൺ ടു മീ ഇഫ് ഐ ഡോ നോട്ട് പ്രീച്ച് കാസ്പൽ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം കാരണം അതിനാ കർത്താവ് എന്നെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ദൂതന്മാർ പോലും കുനിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിലെന്താ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനുള്ളത് നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു ഹലലൂയ എന്ത് നിർബന്ധം കൽപ്പനയുടെ നിർബന്ധമല്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഓരോ ആത്മാക്കളെയും കാണുമ്പോൾ ദൈവം കൊളുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മഭാരത്തിൻ്റെ ഉടക്കി വലിക്കുന്ന ഒരു കൊളുത്ത് ഹലലൂയ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പഠിപ്പ് പഠിക്ക് പുറത്ത് പിശാജിൻ്റെ കടത്തിണ്ണയിൽ കിടന്നുറങ്ങി ആത്മീയ നഗ്നതയിൽ തണുത്തു വിറച്ച് നിത്യമരണത്തിലേക്ക് വേച്ച് വേച്ച് പോകുന്ന എൻ്റെ അയൽക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനെ കാണുമ്പോൾ അയൽ സംസ്ഥാനക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ മൗനം എൻ്റെ അനാസ്ഥ അവൻ്റെ നിത്യ നരകത്തിന് അവൻ്റെ നിത്യ മരണത്തിന് ഇടയായിത്തീരുന്നുവെന്നറിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ ഒരു പേടി എൻ്റെ അനാസ്ഥ അവനെ കൊല്ലുമോ ദൈവമേ ഒരു ചായ കാശ് കൊടുക്കാൻ എന്തിനാണ് മുതലാളി വരുന്നത് അതെൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ കർത്താവേ ഈ നരകത്തിലേക്ക് വിറച്ചു പോകുന്നവനെ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ എനിക്കെന്തിനാണ് ബി ടി എച്ചും ബി ഡിയും ഒക്കെ എനിക്ക് അവനോട് സാക്ഷിക്കാൻ പറയുമല്ലോ ഓടിച്ചെന്ന് രക്ഷയുടെ പുതപ്പവൻ്റെ ദേഹത്തിടുവാൻ അവൻ്റെ
അനുഭവം അവന് നൽകേണ്ടതിന് അവന് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ അവന് രക്ഷയുടെ സങ്കേതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ അത് സാധിക്കുന്നത് വരെയും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉടക്കി വലിക്കുന്ന ഒരു വേദന ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നല്ല ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉടക്കി വലിക്കുന്ന ഒരു വേദന എനിക്കുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ആ ദൈവ സംസർഗത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിൻ്റെ ആ വലിയ ഉടക്കി വലിക്കുന്ന കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ വലിച്ചു എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിച്ചു പൊട്ടിച്ച് കളയാം പക്ഷേ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സംസർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ആത്മഭാരം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പറ കർത്താവേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മഭാരം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നിറയ്ക്കണമേ ഓരോ വ്യക്തി നശിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴും അവരെ കുറിച്ചുള്ള വേദനയാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിർബന്ധത്താൽ നിർബന്ധത്താൽ യെസ് അവരിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അവരുടെ മേൽ രക്ഷയുടെ പുതപ്പ് ഇട്ട് അവരെ സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദിവസനിധിയിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവേ വലിയ ആത്മഭാരം എനിക്ക് നൽകണമേ കർത്താവേ ഈ പാലം നീ പണതെങ്കിലും ഇതിൽ കയറാൻ കഴിയാത്തവരായി നിൽക്കുന്നവരെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ദൂത് നൽകി ദൈവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള വലിയ അവസരത്തെ എനിക്ക് നൽകണമേ അത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകാരവുമല്ല ഞാനൊരു ഇന്നവിറ്റബിൾ പാട്ടായതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ കർത്താവേ നിൻ്റെ കരുണയാൽ എനിക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ നീ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നു പോകും കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുന്ന അതിലാണ് കർത്താവേ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പണമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിച്ചേ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു പരിധി വരെ കർത്താവ് എൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ എനിക്ക് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം ആത്മാക്കളെ നേടുകയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ആളുകൾ നിന്നെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നാൽ ആ സന്തോഷം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നരകത്തിലേക്ക് വേച്ചു വേച്ച് പോകുന്ന വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ ഉടക്കി വലിക്കുന്ന ഒരു വേദന അത് നീ എടുത്ത് കളയരുതേ കർത്താവേ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനുള്ള വലിയ ധൈര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ഹലലൂയ്യ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ദൈവസാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ നീ ഭൂമിയിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ആണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ഐ ഡു നോട്ട് പ്രീച്ച് വോ വോണ്ട് ടു മീ ഇഫ് ഐ ഡു നോട്ട് പ്രീച്ച് ഗാസ്ബൽ ഇഫ് ഐ ഡു നോട്ട് പ്രീച്ച് ഗാസ്ബൽ ഐ ഫീൽ ഐ എം നോട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പോൾ പറയുന്നു അതേ അവസ്ഥ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണേ കർത്താവേ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിൽ എൻ്റെ അസ്തിത്വം കണ്ടെത്തുവാൻ തക്കോണം നീ എന്നെ സഹായിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ